一鸣哥，你什么时候来接我呀？老巫婆给的工作真是干都干不完。你今晚跟我回甜蜜小屋的话，晚上我有惊喜给你。你等一会儿，我有重要的事情，找个安静的地方跟你聊。志远，你先别说话，我有非常重要的事情要跟你谈。我，你都不问问我给你准备的惊喜是什么吗？什么惊喜啊？别急嘛，一鸣哥，你都不说想我。想。这个回答我满意，那给你点奖。哥，我现在在你的办公室，坐在你的椅子上，这里都是你的味道，我很喜欢。十月，十月，你别这样行吗？哥，我美吗？我和安杰比，谁更美？明哥，你是爱安杰多一些，还是爱我多一些？你怎么会在公司啊？没想到在公司还能看到这么精彩的画面。安安姐，你总是这么严肃的表情，很难看的。其实啊，刚才这种事情也没什么好大惊小怪的。就因为这里是严肃的场所，所以才好玩啊！安姐，我可以告诉你，你的男人喜欢什么样的女人？现在这个男人还是我的合法丈夫，你是觉得更刺激吗？是啊，安安姐。你不能为一鸣哥做的，我愿意为你代劳啊！十月，你别乱说话。你抬头看看那儿，那儿有监控器，二十四小时记录的。
这么精彩的画面，我得让全公司人都看看。啊啊！你千万别这么做啊！你冷静一点。我愿意穿成这样，你管得着吗？你这个脸皮怎么这么厚啊？李一莲纸，你懂吗？我们姐妹聊天，跟你外人有什么关系？你勾引的男人是我哥，这是我嫂子，我最好的姐妹，我们是一家人，你才是那个外人。我就不是外人，因为你哥只爱我。像你这种脑子有病的女人，男人说完就跑了，拎不清啊！你才有病，全世界都有病，我没病。哎、别闹了。这是一名的行李，麻烦你交给他。我从来没做过家长，也不屑做这种事。但这份文件明摆着呢，有人跟公司虚报假账，从中间吃回扣。这根本就不是我做的那一本，你看不出来吗？有人要陷害我。无论如何，你都难辞其咎。这件事儿，公司的法务部会和财务部联合调查的。好，我要亲自调查。你可以让法务部和财务部一起来协助。你不能参与，放个假吧，先休息一段时间。你不相信我？任何人都不能触犯公司利益，连我都不能违背财务原则。如果我不参与调查，我怎么能知道还有多少脏水要往我身上泼？要不这样，我们聘请第三方的调查机构，前我来出。我就问你一句话：相不相信？这不是相信不相信的问题。我要尊重公司的流程。我辞职。经理，对不起。